杀，优胜劣汰。你们有一百二十一个人，现在还剩下五十五个。我想告诉你们，我对这个数据非常不满意，比我预想的至少还多出二十个。不过不要紧，好吃不怕晚，越晚淘汰就会越刺激，淘汰还会继续。我想向你们保证，淘汰会更加残酷，淘汰的速度也会更快。现在多一句，有没有人想主动回去的？没有。有句话怎么说呢？这就叫做“不见棺材不落泪”。别走，时刻准备。时刻准备着。我对部队这个口号已经有免疫力了。报告，说，那就请尽快开始下一阶段的训练吧。我已经等不及了。嗯、都看着我干什么？我确实等不及了。该淘汰的赶紧淘汰，我等着正式组队之后实行任务呢。零零七，你不说大话能死吗？你确定我在说大话吗？好啊，那我今天再说一句大话，哪怕这里就剩下一个人，那肯定是我零零七。
凭什么惯着他？梁二四，我看你俩感情挺深啊，要不要一块儿上？啊！梁二四，你等啥呢？打虎听兄弟，二打一，来不讲究吧？那你回去等着我收拾你吧。来吧，俺来了。早就发现了，干嘛？存心荡漾啊？你还好意思说我们啊？啊！零幺五，要不然让飞行员也上去试试？飞行员才不会干这么鲁莽的事儿。零零七，二打一怎么样？随便。真够可以的啊！三个男人让一个女的先上，啊、你还真打女人！带走，上！上！上！行了行了，四
个都打不过一个，真够丢人的。再来，住手！零零七，我看他们四个也确实不是你的对手。谢谢谢教员的抬爱，我也是这么想的。别一口一个谢教的，我也有代号，我叫蜘蛛蟹。蜘蛛蟹，不好吃。你怎么不叫大闸蟹呢？少废话，要不咱俩练练？我说过了，我不打女人。不过你可以挨女人打呀。要是你打赢了，我就改名叫大闸蟹。你们四个下去。啊？这是命令。你准备好挨女人的打了吗？你真以为我怕你？那就见个真章。那你别放，你别放黑龙。黑龙，坐，定。你还有什么要求？还是算了吧。你是教员，把你打太惨，不利于你今后的工作。哼，你们说是不是啊？玩阴的、啊啊。什么牲口有什么人质？我没吩咐牲口吗？我看好那只猫。感觉这个零零七啊，不是一般的角色。够狠啊！我看你是女的，我才让着你。你活该！啊啊你没看出来，他们两个都有底线。如果真是想弄死对方的话，都不会超过三十秒。难得的高手过招，你们应该好好学学，看看什么叫做当代搏击。你们两个，给我住手！今天的切磋就到这里，赶紧下去。胜负怎么算啊？当然是我赢了。你改名叫打闸蟹吧。凭什么？因为你是女的，很多部位我不能攻击。你还不是一样？杰二想干掉你，你早死了。没完了！今天我做主了，你们两个算平局。不行，平局我不能接受，必须分出胜负来。我也不能接受。你还想打，我奉陪到底。没德行了。反正我不接受平局，那今儿打
，没完了是吧？格斗不能再比了，那比射击，你敢吗？随便，我奉陪到底。好啊，我等着看结果。比赛顺序依次是手枪、自动步枪、轻机枪。你们两个不是要比出胜负吗？那我们就看到底谁能胜出。你们准备好了吗？确认看，准备着，好。准备，开武警的这个大美女还真有两下子啊！男人啊，关注点都在美女身上。哎，我看那帅哥就不错呀。啊，山姐，你也花痴啊？花痴是女人的本性吧？朝三暮四，也是男人的本性。哎，我说，人家可没说喜欢你啊！哎呀，还真是高手对决呀、啊！咱们可真是太弱了，哪能呢？咱不是还没训练过吗？你觉得咱们练练能比那俩货厉害吗？咋就不能？这都是人吗？真是光屁股大吗？啥意思？胆大不嫌害臊呗。两个可真的想好了，现在不比了，还不丢人。狙击步枪射击一千米外运动目标，这对于老狙击手来说都是高难度。你们观摩的也记住，目标的大小和活击差不多。我们对狙击手的要求就是射击人头，这样才能保证一枪毙命。你如果不行，就认输吧。写的字典里还没有“输”这个字。如果你们两个都准备好了，就可以开始了。平局，平局。
还有完没完了？过了赏了，不吃饭了。
了，好了，都起来吧。啊，手雷是假的。啥？我去！哎，喂，继续。你玩的吗？
训练时间，要是不想受罚，继续训练。快点，快点，快快快，快快，零幺九号。让所有的人闭嘴！现在退出，不丢人。报告，说，我来霹雳火不是为了争面子，我是想真正成为霹雳火的一员。难道你们不需要医疗专家吗？我一定会坚持到底的。去吧。出事了，谁出事了？蓝妞。南宁出什么事？他班主任打电话说，他把半个班的男生给打了。这不，长期过去的。果然是虎父无犬女啊，暴力小萝莉，我喜欢。好了，别添乱了。我
我过去一趟，你在这里盯着。是。对不起，给你的工作添麻烦了。我倒是没什么，只要你和人家家长把事儿说明白就行了。是，您说的是。各位同学的家长，非常抱歉，作为蓝牛的父亲，是我没有管教好女儿。这样吧，孩子们的医疗费，我全额承担。在这里，我向您表示真诚的道歉。对不起。这位家长的态度确实不错，我们无话可说。可是你看看你女儿，把我们的孩子都打成什么样了？你看那小眼睛还在瞪，这不明显的不服气吗？这让我们以后更担心是，我们的孩子以后在学校安全谁来保证啊？就是打了一次就有可能打第二次，我们孩子可架不着这么打。就就是就是就是的。是，你们说的对啊，蓝妞，向人家道歉，向同学们道歉。快！我没做错什么，凭什么道歉啊？嘿，你这孩子，你都把人给打了，还说没错？是他们先起的哄，说我是外来的插班生，说我是野孩子，也是他们先动的手。自己功夫不到家，平时训练欠吼吼，怨谁呀？蓝妞，蓝妞，看着爸爸，你答应过爸爸。要做一个懂事的孩子，对吗？爸爸教你格斗术，不是让你去欺负同学们的。爸爸现在命令你，马上道歉，必须执行。去。完了，我可以走了吗？哎，蓝妞，蓝妞，杨老师，各位家长。蓝妞，这爷俩挺怪的啊，不就道个歉吗？还要执行什么任务？是，你说他这样教育孩子，他妈能接受吗？
亲戚，果然有一套啊！撤！快七号，零零七，零零七，你疯了吧你自己下水，雷西疯了，这样会出问题的。我也是。飞狼，都别动，干什么？衣服拉好。我是军人，给我执行命令。激动什么？这一关他们必须要过。你们他们即将成为的是霹雳火空降救援突击队的战士。飞狼，你现在应该理解你妈妈当时不让你救他的原因了吧？你妈妈这么做是对的。一个不会游泳的人，在面临生死之间的时候，他会拼了命的去抓住所有一切可以抓住的东西。那种力量异常强大，你抵挡不了。现在我告诉你，零零七号就是一个不会游泳的人，他会下意识的和你妈妈当初一样，会把你拽进水底。他就是你十年前落水的妈妈，零零七号。扮演好你的角色，要不然你们两个一起被淘汰。林浩，你听到了吗？就算你不想留在这儿，那你别连累我。走。林浩，后方有点危险。想成为霹雳火空降突击队的一员，如果他扛不住，就不是我们要的。明浩，如果你战胜不了我，那我们两个都被淘汰了，你不觉得很丢人吗？不可能。哼。要不你放弃吧，只要你答应放弃，我立马松手。林浩，你快失败了，可恨的是你连累了我。混蛋！<笑>是，我是混蛋，一个把你往地狱里拉的混蛋。要么你把我变回人，要么你跟我一起葬身水底。我是旱鸭子吗？你要真是旱鸭子，那就对不住了
。明浩，你不会真是旱鸭子吧？那不用比了啊，我赢定了。明浩，只要你说出三个字儿，我输了。但我教你游泳，免得你被淘汰。行不行啊？算了算了，看来我今天没对手啊，真没劲。我倒真不会。我靠，爸，这么厉害的女人。没点使诈呗？不会的，林浩不是那种人。林浩，你使诈！零零七，加油！你小点声，加油还不行啊？没事吧？哎呀呀！可是他俩还是没分出胜负来。至少他们俩可以不分胜负。很好，你们两个是棋逢对手，将遇良才，游的都很任性，速度足够快。但是你们这一场的成绩还是平局。霹雳火空降救援突击队，不是游泳俱乐部。游泳只是我们的基本功。我们下水的最终目的，是要救人。零号，零零七号，我建议你们两个人再加赛一场。这是两个落水者，你们一个人面对一个，谁最先把自己的救援对象拖上岸？谁就赢？开始吧，左边归你，右边归我。报告。说。我左腿肌肉拉伤了。又想使诈、啊？这回我可不上你当。我左腿疼得厉害，请求休息。等到伤好以后，我和零零七再比一次。林浩，你不会吧？但是你要记住我们的规则。二十四小时之后。如果你还不能坚持训练，就只能被淘汰。需要帮助吗？不需要。真觉得你们不行。照你这么说，你很行了。要不这样吧，咱们切磋一下。你要是能赢我，我就帮他。哎，老板，你看呢？可以呀、啊。哎，点到为止，不要伤到人家啊。放心，我不会打伤他。
怎么样，老板？我说你找着人不行吗？怎么着？要不你上来试试？哎，不了，不了，不了。哎呀，看来我真是有眼不识泰山呢。像你这样的高手，哎，如果你感兴趣在我这儿当教练，我可以高薪聘请你，怎么样？我没时间。哎，老板，我想试试。姑娘，你是？我是来应聘搏击教练的，啊？怎么样？咱俩比划比划。你这身材走 T 台还行，打架算了吧。要是你有兴趣的话，当我女朋友。你要是能打赢我，我倒是可以考虑看看。一言为定。妹妹，这小子不好对付，我刚试过。别赔了夫人又折兵。姑娘，看来你是有备而来。啊。你也会搏击？说了，我当他女朋友，赢了的话，你给我一份高薪。嘿，我这没有问题呀、啊。哎呀，今天真是邪了门了啊！哎，叫什么名字？随便问女孩名字不礼貌，长这么大没人教过你吗？啊，你长得特别像一个人。这招我见多了，你不想知道吗？关我屁事！真不想知道。那你有屁快放！长得像我下一个女朋友。打得赢我再说。来不来？
知道为什么会输吗？你的协调性和爆发力都相当的惊人，意识也不错，但是，一看就是野路子，没有经过系统的训练，打群架练出来的吧？老板怎么样？我符合你的要求吗？符合，符合，太符合了！您要是愿意留下来当我们的教练，我可以付你两倍的薪水。哦，对了，我可以给你办年薪，怎么样？我当然愿意啊！你忘了，我就是来应聘教练的。哎呀，太好了，我这就给你办入职登记。哦，对了，我给你办五险一金。你叫什么名字？我叫龙丹丹。龙丹丹，老板，给我办一张你们这儿的白金卡，我付双倍的年费，但是我有一个条件。我指定龙丹丹做我的专职教练。哎，那你们，你叫什么名字？王鑫。好，王鑫，半年之内我让你的格斗水平上升一个档次。那你之前说的还算吗？我之前说的什么？我要是赢了你，做我女朋友。你先打赢我再说。好。
你已经打不过我了，做女朋友吧。你的胜率还没有达到百分之百。那再来。我累了，我想回家了。你家住哪儿啊？我送你。不用。